করোনা দেশে আরও সাত জনের মৃত্যু নতুন তিনশো বারো জনের শরীরে করোনা শনাক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন ব্যর্থ করোনায় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ধূমপাইরা বিড়ি সিগারেট সহ সব ধরনের তামাক সেবন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের এবং বিশ্বে করোনার মৃতের সংখ্যা বেড়ে এক লাখ বাষট্টি হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় চব্বিশ লাখ স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান প্রাইম নিউজ আপনাদের সাথে আছে আমি সারা মেহজাবিন প্রিয় দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শুনাম এবার চলে যাব পুরো খবরে বাংলাদেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে মারা গেছেন সাতজন এ নিয়ে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়ে মোট মৃতের সংখ্যা একানব্বই জনে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী একই সাথে বাংলাদেশে নতুন করে আরও তিনশো বারো জনের শরীরে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ভাইরাস নিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য বলে তিনি দুপুরে তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বিস্তারিত দেখুন কাউসার আহমেদের রিপোর্টে গেল আট মার্চ দেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় এরপর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বেড়েছে করোনা রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই প্রায় আক্রান্ত হচ্ছে তিন শতাধিক লোক बारो এবং মোট আক্রান্ত হয়েছে চব্বিশশো ছাপ্পান্ন মৃত্যুবরণ করেছে আমরা দুঃখের সাথে বলি মৃত্যুবরণ করেছে সাত জন এবং মোট মৃত্যুবরণ করেছে একানব্বই জন একই সাথে সরকারের পক্ষ থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার বিষয়টি জনগণ মানছে না উল্লেখ করে সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচলের আহ্বান জানান তিনি যেহেতু আমরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম এবং আমরা ভালো থাকতে চাই আমরা যদি স্বাস্থ্য নির্দেশাবলী না মেনে চলি আমাদের ফলাফল ভালো হবে না তাই অনুরোধ করব স্বাস্থ্য বিধিমালাগুলো মেনে চলুন এ সময় প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক ভালো অবস্থানে আছে সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমরা এখনো অনেক দেশের তুলনায় ভালো আছি কলসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা করোনা ভাইরাস মহামারী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের সভাপতি শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মোহাম্মদ শহিদুল্লাহকে সভাপতি করে জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শ কমিটি গঠন করেছে সরকার সতেরোজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে কমিটি গঠন করে আদেশ জারি করেছে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এই কমিটির সদস্য সচিব করা হয়েছে আইএডিসি এর পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার মির্জাদ সাবরিনা ফ্লোরাকে কমিটিকে কোভিড নাইন্টিন প্রতিরোধ এবং হাসপাতালের সেবার মান বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিতে বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের অধ্যাপক ডাক্তার নজরুল ইসলাম ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক এ কে আজাদ খান এবং প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শায়লা খাতুনকে কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে এছাড়া বিএসএমএমইউর সাজুল উপাচার্য অধ্যাপক মাহমুদ হাসান অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত বিএমই সভাপতি মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন সচিব সভাপতি অধ্যাপক ইকবাল আরসনালও কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জানা যায় লোক সমাগমের ঘটনায় সার্কেল এএসপি ওসি সহ তিন কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এছাড়া এই ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে করোনায় লকডাউন উপেক্ষা করে গতকাল জেলার সরাইলে খেলাফত মজলিসে সিনিয়র নায়বে আমির মাওলানা জোবায়ের আহমেদ আনসারির জানা যায় অংশ নেয় লাখো মানুষ স্থানীয় প্রশাসন এ অবস্থায় নীরব ভূমিকা পালন করে বলে অভিযোগ উঠেছে এর আগে ওই ঘটনায় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার দায়ে সরাইল থানার ওসি শাহাদাত হোসেন টিটুকে প্রত্যাহার করা হয় এদিকে সরাইলের ঘটনা তদন্ত করতে চট্টগ্রাম রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজিকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন চট্টগ্রাম রেঞ্জের অপরাধ বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রশাসন শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমিটিকে আগামী ২২ এপ্রিল দু তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে দেশ জুড়ে চলছে কড়াকড়ি সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মাঠে রয়েছে সেনাবাহিনীসহ 
প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বিভিন্ন এলাকায় বসেছে পুলিশ চেকপোস্ট বিনা কারণে বাইরে ঘোরাঘুরি করলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন এছাড়া বন্ধ রয়েছে শপিং মল সহ দোকানপাট তবে খাদ্য সামগ্রী ও ওষুধের দোকান খোলা রয়েছে এদিকে দুস্থদের সহায়তা সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে এসেছে অন্যরাও পুরো বিশ্বে এখনও লাগামহীনভাবে বাড়ছে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে যারা ধূমপান করেন তাদের কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি যেহেতু ধূমপাইদের শ্বাস প্রশ্বাসজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে তাই বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলা এই অভ্যাস ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত দেখুন কাউসার আহমেদের রিপোর্টে করোনা ভাইরাসের কারণে মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে পুরো বিশ্ব প্রতিষেধক না থাকায় প্রতিরোধী এই রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বলে জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাই এই রোগ থেকে বাঁচতে চিকিৎসকরাও পরামর্শ দিচ্ছেন জনসমাগম পরিহার করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার একই সাথে ঘরে থেকে জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তন করার নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবো একে অপর থেকে অন্তত এক মিটার বা ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রাখবো যাতে করে একজন থেকে আরেকজনে এই করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত না হয় সেই সাথে সাথে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের জীবন ব্যবস্থার একটি পরিবর্তনের কথা বলেছেন শুধু তাই নয় আমরা যে এই যে ঘন্টা পর ঘন্টা বাসায় থাকি এবং আমরা যে বিভিন্ন ধরনের আমাদের অভ্যাস রয়েছে বা বদ্যভ্যাস রয়েছে সেগুলো পরিবর্তন করতে হবে করোনা ভাইরাস হৃৎপিণ্ড ফুসফুস ও শ্বাসতন্ত্রের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় তাই এই রোগ ধূমপায়ীদের সহজেই ধরাশায়ী করতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা তামাক জর্দা গুল দোক্তা খুইনি সাদা পাতার কথা কিংবা যারা ই সিগারেট খান কিংবা যারা সিসা গ্রহণ করেন কিংবা যারা মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন যারা ফ্যান্সি ডেল নিচ্ছেন যারা সিসা ক্লাবে যাচ্ছেন যারা ই সিগারেট খাচ্ছেন যারা গাজা ফ্যান্সি ডিল ইত্যাদি মাদকে আসক্ত মদ্যপান করছেন তাদের জন্য কিন্তু এই সময়টা ঝুঁকিপূর্ণ করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে ধূমপান সহ তামাক সেবন থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন এই চিকিৎসক এই যে করুণ পরিণতি এটা মূল কারণ হচ্ছে কিন্তু তামাক ধূমপান ই সিগারেট গাজা ফ্যান্সি ডিল কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা করোনা মোকাবেলায় নৌবাহিনী পক্ষ হতে কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রীর সরকারি হাসপাতাল মুগদা জেনারেল হাসপাতাল ও সোহরাওয়ার্দি সহ রাজধানী পাঁচটি হাসপাতালে বিভিন্ন চিকিৎসা ও নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে অন্যান্য হাসপাতালগুলোর মধ্যে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ এবং আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অফ প্যাথোলজিতে এসব সামগ্রী প্রদান করা হয় আজ নৌবাহিনী পক্ষ থেকে এসব হাসপাতাল ও ল্যাবে কর্মরত ডাক্তার নার্সদের জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোশাক মাস্ক গ্লভস এবং বিশেষ নিরাপত্তা চশমা থার্মোমিটার সহ বিভিন্ন সামগ্রী হস্তান্তর করা হয় এবার জানাব এমজিএইচ গ্রুপ আন্তর্জাতিক সংবাদ বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লাখ বাষট্টি হাজারে বিশ্ব জুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ লাখের বেশি গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসা নিচ্ছেন প্রায় পঞ্চান্ন হাজার রোগী যুক্তরাষ্ট্রের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে উনচল্লিশ হাজার আটষট্টি জনে আক্রান্ত হয়েছেন সাত লাখের বেশি মানুষ এক হাজার আটশোর বেশি রোগী প্রাণ হারিয়েছেন একদিনে ইউরোপে কিছুটা কমেছে আক্রান্ত ও প্রাণ হানির হার ইতালিতে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে তেইশ হাজার দুশো সাতাশ জনের স্পেনে মৃত্যু হয়েছে বিশ হাজার ছশো উনচল্লিশ জনের ফ্রান্সে উনিশ হাজার তিনশো তেইশ জন মারা গেছেন যুক্তরাজ্যে প্রাণ গেছে পনেরো হাজার চারশো চৌষট্টি জনের নিচের সংবাদ বিরতি ফিরছে একটু পর আমাদের সাথে থাকুন
সংবাদ বিরতি শেষ হবে স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজ আপনাদের সাথে আছি আমি সারমি সাবিন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের 67 নম্বর ওয়ার্ডের বাইতুল ফালা জামে মসজিদ রোডে করোনার প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া খেতে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হাউন রশিদ সিআইপির উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্রাইট ফিউচারের পক্ষ থেকে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্বোধন করেন 67 নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার হাজি ইব্রাহিম খলিল এই সময় দুস্থদের মাঝে চাল ডাল সহ নিত্যপণ্যের খাবার বিতরণ করা হয় সংস্থা তবে পানির অপচয় রোধে নগরবাসীকে সচেতন হওয়ার আহ্বান কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম থেকে সুজন আচার্যের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাজী মাহফুজুল হক বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বর্তমানে পানির চাহিদা রয়েছে দৈনিক ৪২ কোটি লিটার এর মধ্যে চট্টগ্রাম ওয়াসা দৈনিক ৩৬ কোটি লিটার পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করছে ঘাটতি ৬ কোটি লিটার পানির চাহিদা ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে পূরণ করছে নগরবাসী সম্প্রতি বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস সচেতনতায় নগরীতে বেড়েছে পানির চাহিদা এমন অবস্থায় অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে দৈনিক এক কোটি চল্লিশ লাখ লিটার পানির উৎপাদন বাড়ানো সহ স্বাভাবিক কার্যক্রম সচল রেখেছে চট্টগ্রাম ওয়াসা আসন্ন রমজানেও যাতে পানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকে সেই লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সংস্থাটি রমজানের সময় পানির প্রয়োজনীয়তা একটা টাইমে হয় আপনি দেখবেন সন্ধ্যায় ইফতারের সময় পানির প্রয়োজনীয়তা বেশি দেখা দেয় আর শেষ রাত্রে যখন সেরি খায় তখন পানির প্রয়োজনীয়তা বেশি দেখা দেয় আমরা এখন টিম করছি টিম করে আমরা পানি সংগ্রহ যে টাইমিং টাইমিংটা একটু চেঞ্জ করেছি মানে পানির প্রেশার যাতে এই দুইটা টাইমে বেশি থাকে সন্ধ্যার আগে ইফতারের আগে যেন বেশি থাকে আর সেরি সময় যেন বেশি থাকে সেইভাবে আমরা পানির যে সাপ্লাই টাইম বা সাপ্লাই যে প্রেশার যেটা দেওয়া হয় ওই দুইটা টাইমের জন্য আমরা বেশি করেছি আমরা চেষ্টা করছি এদিকে জীবন রক্ষাকারী অত্যাবশ্যকীয় উপাদান পানির অপচয় রোধে নগরবাসীকে আরও বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানালেন চট্টগ্রাম ওয়াসার এই বোর্ড সদস্য বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসা অতিরিক্ত গোসল করা কাপড় ধোয়া এবং হাত ধোয়ার কারণে প্রায় সাত সাত কোটি লিটার পানির অতিরিক্ত খরচ হয় এবং আমরা যদি আরও সচেতন হই আরও সাশ্রয়ী হই আরও মিতব্যয়ী হই তাহলে এইটার উপকার বুক করবো আমরাই করোনা এই দুর্যোগে স্বাভাবিক দিনের মতো পানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রেখেছে চট্টগ্রাম ওয়াসা একই সাথে এই দুর্যোগে পানির অতিরিক্ত চাহিদা নিশ্চিত করতে ডিপ টিউবওয়েলের উৎপাদন বাড়ানো সহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সংস্থাটি চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থেকে কাজী মাহফুজুল হক এশিয়ান টেলিভিশন সকালে সদর উপজেলার সমাদার এলাকায় বিক্ষোভের পরে মানব বন্ধন করেন দিনমজুর হতদরিদ্ররা মানিকগঞ্জের সিংগাইরে সরকারি চাল অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে এমন সন্দেহে একটি ট্রাক আটক করে এলাকাবাসী পরে তাদের বাধার মুখে ট্রাক ফেলে পালিয়ে যায় চাল মজুদকারী এ বিষয়ে তদন্ত করছে প্রশাসন ঝালকাঠিতে কর্মহীন নিম্ন আয়ের মানুষের ঘরে খাবার ও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার দাবিতে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে এগারোটা জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আই ইডিসিআর এর অনুমতির পর নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চন পৌরসভার কেন্দ্রে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার পিসিআর ল্যাব স্থাপন শুরু হয়েছে আগামী তিন দিনের মধ্যে চালু হবে এই পিসিআর ল্যাব ও আইসোলেশন সেন্টার বস্ত্র ও পাঁচ মন্ত্রী গোলাম দস্তকির গাজির ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অর্থায়নে চলছে এই পিসিআর ল্যাব ও আইসোলেশন সেন্টার নির্মাণ এরই মধ্যে ল্যাবের যন্ত্রাংশ এবং ভেন্টিলেটর সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে এই পিসিআর ল্যাব উদ্বোধন হলে নারায়ণগঞ্জে দ্রুত করোনা রোগী শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা
এশিয়ান টেলিভিশন এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ হাউনুর রশিদ সিআইপি এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় গাজীপুরের কাশিমপুরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ সকালে এই মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয় এই সময় 500 জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয় করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে যে সব রোগী হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা পাচ্ছেন না তাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে এই মেডিকেল ক্যাম্প এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর আলহাজ মোহাম্মদ দবির সরকার এই সময় উপস্থিত ছিলেন কাশিমপুর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকরা ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের শহরতলির চুরখাইয়ে সরকারের পাশাপাশি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে করোনা মহামারীতে ঘরবন্দি কর্মহীন অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন ভাবখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সব্য সাচী সহ আরও নেতৃবৃন্দ লকডাউনের সময় বাড়লে পনেরো দিন পর কর্মহীন দরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে বলে জানান নেতারা বগুড়া শাহজাহানপুরে ঢাকা বগুড়া মহাসড়ক থেকে সকালে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ স্থানীয়রা জানায় সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা মহাসড়কের পাশে লাশ পড়ে থাকতে দেখে কিন্তু করোনা ভাইরাস সন্দেহে কেউ লাশের কাছে যায়নি পরে পুলিশে খবর দিলে হাইওয়ে পুলিশ এসে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় তাদের ধারণা মধ্যরাতে মহাসড়কের কোনো পরিবহন থেকে ওই ব্যক্তিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবার জানাব ইভালি ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ রমজান মাস সামনে রেখে এরই মধ্যে চাল ডাল পেঁয়াজ তেল আটা ময়দা সহ অন্তত পনেরো ধরনের নিত্য পণ্যের দাম বেড়ে গেছে কয়েকটি পণ্যের দাম বেড়েছে আকাশ ছোঁয়া বিশেষ করে ছোলা ও খেজুরের দাম রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে মোটা চাল প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা দরে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছে প্রায় দ্বিগুণ রমজানের অতি প্রয়োজনীয় খেজুরের দাম কেজিতে তেইশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে আর ছোলার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে চোদ্দ শতাংশ শেষ করবো এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার আগে সংবাদ শোনাব জানি দেবো আরেকবার করোনায় দেশে আরও সাতজনের মৃত্যু নতুন তিনশো বারো জনের শরীরে করোনা শনাক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন ব্যর্থ বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনায় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ধুমপাইরা বিড়ি সিগারেট সহ সব ধরনের তামাক সেবন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের এবং বিশ্বে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে এক লাখ বাষট্টি হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় চব্বিশ লাখ এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ